Il soffio di Eulo, che ha volto Arnaldo Futuro Ciampino in occasione della presentazione del quarto memorial, è il ricordo di Ale. Fresco, avvolgente, incessante, una presenza fissa che non lascia mai soli e ci fa ricordare quegli occhi pieni di vita, quella gioia dietro al pallone, quel fare ancora un po' bambino ma anche già un po' guascone, che era proprio di Alessandro. Il suo nome è stampato negli striscioni, cucito sulle maglie, tatuato nel cuore di tutti. Anche stavolta Mamma Delia e Papà Claudio hanno offerto un nuovo significato della parola dignità ed impegno, bagnando anche l'edizione 2011 del torneo, il quarto, con la voglia di ricordare Ale, ma anche e soprattutto con la forza di non dimenticare per far sì che quanto accaduto ad Alessandro non si ripeta mai più. Dedicato alla categoria giovanissimi, il quarto memorial vedrà la partecipazione di ben 20 squadre. Le prime due classificate, ciascun girone, passeranno ai quarti. Il 31 maggio le due squadre finaliste, oltre a giudicarsi il titolo dilettanti, accederanno alla seconda fase in cui entreranno in gioco anche le società professioniste, che sono Lazio, Frinone, Pomezia e Accademia del Calcio Bari. Le professioniste e due dilettanti finaliste andranno così a comporre due gironi da tre squadre e le prime di ogni girone si andranno a contendere il quarto memorial a Alessandro Bini nella finalissima del 3 giugno. Alla presentazione del torneo, dopo la sfilata di tutte le squadre, hanno preso parte anche le istituzioni rappresentate da Enzo Foschi, vicepresidente della Commissione Cultura, Arte e Sport della Regione Lazio, nonché primo firmatario della legge 11-2009 della sicurezza dello sport, Pino Battaglia, presidente della Commissione Sport della provincia di Roma e anche Patrizia Minocchi, coordinatore regionale Lazio della FGC Settore Giovanile Scolastico. A seguire invece, grande spettacolo offerto la partita dalla squadra di Roma Capitale, composta da giocatori che hanno militato in Serie A, tra cui Cesar, Vincent Candelà, Gianni Chedda, Favalli, Di Biagio, Simone Inzaghi, Roberto Muzzi, Angelo Di Livio e una rappresentativa della Nazionale Attori, capitanata da Giorgio Pasotti. Tutti in campo, con e nel nome di Ale e nel suo ricordo che come sempre è in ognuno di noi.